Yere. Yere. Sziasztok! A Színász Vlog ezen epizódjában a tavalyi évünk szinte legnagyobb projektjéről fogunk beszélgetni Somával a Törzsből. Készítettünk egy 42 perces live session filmet. Hogy kezdődött ez az egész Soma? Zeneileg legalább egy év volt, amíg ez a maga a hangzóanyag kialakult, vagy hát a számok kialakultak. Nem dolgozunk túl gyorsan ezen. Ez egy ilyen alapvető elgondolásunk volt, hogy nem egy ilyen nagyon standard stúdió körülmények között felvett albumot akarunk, hanem valami speckót, ami egy olyan helyen van felvéve, ami így atmoszférájában hozzájárul a, a lemez hangzásához, meg így világához. És akkor jött ez a felvetés, hogy legyen mégiscsak az aktele kicsepkő barlang, koncert termében felvéve az album. Úgy voltunk vele, hogy ha már egy ilyen speciális helyszínen vagyunk, ezt mindenképp meg kell mutatni az mm. embereknek. Hogyha nem vettük volna fel, akkor is biztos érződik rajta, hogy ez egy barlangban lett feljátszva, mert hogy úgy szól, hogy ez a stúdió körülmények között nem tud így szólni, de hogy az sem volt utolsó szempont, hogy ez a barlang elég szép környezet. És alapvetően úgy álltatok az egészhez, onnantól kezdve, hogy nem egy klasszikus stúdióalbum lesz, vagy gyakorlatilag az egészről készül egy film, nem a klasszikus, akkor melyik szingőre jöjjünk ki egy klippel dolog volt, hanem már alapból egy ilyen teljes, komplet projektbe gondolkoztatok. Ez az első albumunk, ami, ami teljesen instrumentális, és ez vonza magával azt, hogy hogy sztorik sincsenek a számok mögött, hanem mindenkire rá van bízva, hogy éppen milyen érzelmeket vált ki belőle az adott szám. Ennek egy tök jó áthidalása az, hogyha egy élő felvétel van. Ligeti Gyuri volt a producer ennek a lemeznek, meg még az összes többi lemezünknek is vele. Körülbelül tíz éve ismerjük egymást és dolgozunk vele. Egyből iszonyatosan lelkes lett, és amikor megmondtuk neki, hogy hol szeretnénk felvenni, akkor meg még inkább. Ő szerintem egyből tudta, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Először beszartam. De kell, hogy mondja. Mert hogy voltam már itt, és tudom, hogy hogy szól, de aztán utána így nagyon gyorsan így elvégeztem a fejembe a szükséges számításokat, beszéltem a jó Istenne, és aztán azt mondtam nekik, hogy oké. Okay. Úgyhogy minden segítséget megkapunk fentről, ezért kibaszott jó lesz az egész. Úgyhogy... Egyébként a keverést is ő csinálta a lemeznek, az szerintem hallatszik is rajta, hogy hogy tudta, hogy mit csinál. Az volt, hogy a kedves videós barátaink azt szerették volna, hogy ott legyen a dob, mert ott mögötte faszán lehetett volna menni. Viszont a sztereó hangkép miatt ott, ott kell legyen a dob, úgyhogy egy ilyen kompromisszumos megoldás szeretett. Amit most a fiúk csinálnak, azt úgy hívják, hogy tökölés, de nem saját hibájuk, mert most éppen az a folyamat zajlik viszonylag látványosan, hogy le kell még tennünk a térmikrofonokat, hogy ebből a csodálatos térből Ebből föl tudjunk venni ilyen elég jó fajtát. Kettő mikrofon már leraktunk, ami a teret fogja venni. Fülhall, fülhall, filhallásra leraktam, hogy elvileg ott lesz a legszebb hangja az egésznek, és ez az egész zenekart fogja venni. Ezen kívül vannak ilyen közeli mikrofonok is mert nem vagyunk annyira magabiztosak, legalábbis én nem, hogy bíznék abba, hogy egyetlen egy térrel meg tudjam csinálni az egészet, és a dobó is van. De arra megyünk, hogy a lehető legkevesebb, vagy legalábbis arra megyek, hogy a lehető legkevesebb mikrofonnal meg tudjam csinálni a felvételt, hogy minél természetesebb legyen. Felvettétek volna ugyanezt a 70-es évekbe is, felvetitek 20 év múlva, és ugyanazt fogja kiváltani az emberekből, csak hát maximum jaj, jobban nem szól nem. a master, pont az időállóság része, ami eléggé megbecsülendő ma egy zenésznél, vagy zenekarnál, meg előadónál úgy egyáltalán. Volt az Ék Mountains klip, ami szembe jött egyszer csak a Youtube-ban, és így kurvára megfogott minket igazából, vagy legalábbis engem a magam nevébe beszélhetek, vagy szerintem 
nagyon jó az a klip, és... Azt láttátok, amit ti látni akartatok a tietekben. És azt láttuk pontosan, amit mi látni akartunk a miénkben, mert hogy a megközelítés a, ennek a témának szerintem tökre hasonló a, a barlangos felvételhez, úgyhogy be is igazolódott a felvetésünk, hogy ez jó lesz, mert hogy jó lett. Januárban találkoztunk először, és addigra ti már gyakorlatilag készen voltatok ezzel az ötlettel, hogy Akteleki Barlang full lemez felvétel és live session film egyben. Nekem egyébként először ezt, azt hiszem én ezt nagyon nehezen fogtam föl, hogy ez komoly. És aztán megértettem, és nagyon örültem neki, mert én egyébként nagyon régóta akartam egy ilyet a Pink Floyd Pompei mintájára csinálni valami hasonlót, csak nem hittem, hogy ez Magyarországon lesz ilyen. Találkoztunk a Ben moziban, megbeszéltük, elküldtétek a demókat, ami addigra már volt. Ti egyszer azt hiszem addigra jártatok a barlangban, és átküldtetek alaprajzokat, meg pár mobilos képet. Végighallgattam többször azt a hat számot, elkezdtük oda-vissza dobálni, hogy most akkor hogyan lenne egyrészt kvázi költséghatékony is, másrészt meg hogyan lehet, nem tudom, mondjuk 6 percen keresztül izgalmasan felvenni egy-egy számot. És azt hiszem először négy kamerával számoltam, és utána rájöttem, hogy nem lesz elég a négy, hanem öt kamera kell. Ez volt a koncepció, hogy a g tel forgassunk végig. Össze kellett állítani egy öt operatőrből álló stábot. Egyből adta magát az ötlet, hogy mivel már korábban is rengeteg vizuált csináltam magunknak, meg van egy tök jó megoldásunk arra, hogy ez hogy tud működni koncerteken, hogy akkor ezt így se hagyjuk ki, és... Meg ez neked amúgy is ilyen ez szakmai ártalom. Ez szakmai ártalom, mert hogy valójában ez a munkám is. Ezt a mögöttetek lévő barlangnak a plafonjára akartat kivetíteni, és erre ugye be kellett vonni a centrumos rácokat. Hát igen, konkrétan két darab 12 ezres projektort, ami kb. egy köbméter vas. 12 ezer lumen. 12 ezer lumen. <gül> Nem forint. <gül> és hát akkor jaj, akkor ezen ment a matek, hogy akkor hogy lehet ezt úgy felvenni, hogy szép is legyen. Az egészet 24 FPS-re lőjük be, megnézzük, hogy úgy működik-e, mert nem tudom, mert 24 be forgatni ki lehet, nem tudom. <gül> Kéne rendőrelni itt a rabot 24 ben Ja, mert hogy te 25 be vagy. Én vagy 50 be vagy 25 be vagy. Jó a 25 is nekünk igazából. Jó, nézzük meg igazából. Itt vagyunk a Centrum Budapestnél, hogy leteszteljük a törzs live session filmünkhöz a vizuálra szolgáló két variási betetőgépet. Pontosabban egy kamera teszteljünk és hozzászinkronizáljuk a kameránk FPS számát, tehát a képkocka számát, az áridejét és a színhőmérsékletét. Látsz te bármit? Uh-huh. Úgy van, hogy a kamerán belül van ez a szinkroszken mód, uh-huh. amilyen, amilyen tizedes tört szinteken tudja változtatni az áridődet. Uh-huh. Tehát, hogy ez a zár, zárat ilyen nagyon aprólékosan, ugye mivel full elektronikus uh-huh. van szó, ezért tök mindegy. Hogy nem 60-at, hanem 59,9, és akkor most így eltűnt. Ez 25 be most? Igen, most 25 be van. Jó brész. Na itt már vannak ilyen fura glitchek, azt a kurva élet. <gül> két űrid össze, legalábbis eléggé durván kikészül az agyam tőle. És eb- ezekből neked most 50-es rendered nincsen, mi? Jó, az meg is túl az itt is halál. De azt szerintem nem, hogy a kamera szenzor miatt is, mert ugye ez egy ilyen CMOS szenzor, és fentről lefele olvasnak, csak nem egyszerre. Neked egyébként me, mennyire lenne szíves mindegyiket 24-be? Nem nagyon, mivel ez egy-egy effekt gyakorlatilag átsukom a szekvenzt és Akkor derült ki igazán, nem is a kamerateszteken, hanem amikor lementünk terepszemlézni együtt, és vittünk le lámpákat is, illetve vittünk le neked a kis itthoni Epson projektorodat, akkor derült ki, hogy amúgy sokkal egyszerűbb a megoldás, mint amennyit elköcsöltünk vele, mert gyakorlatilag mozis 24.0 frame rate-en kellett forognunk, és uh, amit ugye az európai filmeknél használnak, uh, 
ugye az 50 Hz-es lámpákhoz igazított 172,8-as zárszöget kellett használnunk, és az gyakorlatilag mindent megszüntetett, ami számomra egy kicsit érthetetlen, de, de működött. Öt viszonylag Hát igazából teljesen hasonló kamerát kellett összeszedni. Egyetlen egy olyan ember volt rajtam kívül, aki saját kamerát hozott, az a Vadas Géza volt, viszont ez egy G7S volt. Mind a maradék három, különböző három rentából lett összeszedve, mint egyébként a technika maradéka is. Én magam a közeli plánok szerepét töltöm. Közeli helyeken. Közeli helyeken. Úgyhogy Géza az a félig közeléken. A drágánknak a kedvenc a slideres témák lesznek. Úgyhogy a legjobb. Kurva nagy, kurva nagy. Kurva nagy lesz. Aztán... Gyorsan átjelzkedni. Jó, Peter, ő kránozgat, majd elég jól el lesz a kis fin ironinjával. Úgyhogy és Máté meg betölti a... A milyen szerepet? A vezető operatőr. A Ronin-os, Én voltam a mozgókamera, aki tudta, hogy mikor, hol kell lenni leginkább. Volt a srácokkal egy ilyen előzetes találkozónk, ahol együtt mindegyik számot végighallgattuk. Ott már gyakorlatilag előre leosztottam, hogy nagyjából melyik számban mit, kinek mit kell majd csinálnia. Azért forgatom a Sigma optikákkal, hogy egységes legyen a képi világunk. Színben, rajzolatban, mindenben, és fényerőben, mert ezek egy nyolcas varió optikák. Négy darab, 1835 és egy 1800 os Három ninja, többi átja. És Miki fogja másolni ez a Save. Save game. Hatalmas megalomániában voltunk, mert nem, nem érdekelt minket, hogy egy 42 perces koncertfilmet akarunk öt kamerával forgatni, tehát ez rengeteg adat már önmagába, de mi ki akartuk maxolni, mert hogy a létező legnagyobb felbontásba és legkisebb tömörítésbe akartunk forgatni, ami azt jelenti, hogy kártyára a 4K 400 megabitben forgattunk 24 FPS-sel, és szereztünk három rekordert is, amiben meg ProRes 4.2.2-be, tehát lényegében majdnem ugyanakkora adat mennyiséget csináltunk ugyanebben a felbontásban. Nagyjából azt számoltam ki, hogyha a hat számot ötször felvesszük, rossz esetben öt kamerával, akkor egy négyteres Winchester fog kelleni, és akkor ebből kettő, hogy legyen egy backup is, hogy nehogy elveszem, mert akkor nagyon sok minden oda veszik, és akkor össze kell gyűjteni azokat a memória kártyákat, amiből egyébként viszonylag kevés volt, tehát ez is egy ilyen nehézség volt a bérlésnél, hogy hiába, hogy nagyon sok helyen tudtunk mondjuk GH5-öt bérelni, de olyan kártya meg memória kártya alig volt, ami elviseli ezt a 400 megabitet. Rekorder meg pont azért kellett, hogy ne a kártya cserélgetéssel menjen az idő. Ez volt a Kránon, az én Roninomon volt rekorder és a Slideren. Szóval amik ilyen viszonylag fixebben és a két kézi kamerán volt a, voltak ö, kártyával, és azokat meg folyton rotációba cserélgetni és mentenie kellett a Kovács Mikinek. Egyébként te mit érzel? Minden rendben lesz. Igére. Minden, minden felvétel meg lesz. Ti még súlyos órákat öltetek bele abba, hogy minden kártyáról és minden rekorderről lekerüljön az anyag. Ugye ja, igen, de ez miután már kijutottunk a barlangba. Hát ez már korán reggel a, a panzióban, vagy vadászházban, hogy hitték ezt. És én reggel hétkor megírtam, hogy nem megyek ma tanítani a súlyba. Ja. Aki megnézi a filmet, ez Gondolhatja az, azt is, hogy elindult a 42 perc, és 5 kamera forgott a végéig, de ugye ez nem így nézett ki. Nem, hát nem. De hát nem is úgy nézett ki, hogy lementünk, és 5 perc múlva faragtak azok a kamerák. Hát nem. <gül> Április 15, Horváth utca, két buszba, veset pontosabban egybe lecuccolunk Soma lakásából, ahol tegnap összegyűjtöttünk minden filmtechnikát, indulunk a telekre. Egy probléma fönt, hogy a az ötből eddig két kamerán nem volt rajta a Vlog L képstílus, amiben forgatni szeretnék. Erre próbáltam még megoldást találni a elalváskor. Lehet, hogy lesz. Lehet, hogy nem. A Vlog stílussal átállunk HLG-re, mert ez az, amit egységesen tudunk hozni. Ez egy új terep számunkra, de, de megközdünk vele. 10-11-re sikerült két busszal leérni a telekre, közben még felvettük a az embereket innen-onnan. Ja, igen, mert útközben szedtük fel a Válik Lacit a tonnányi mikrofonjával. Én tudtam, hogy valamit nem hoztam, nem hoztam, ezért füles. Nem, mit nem hoztam? Füles. Én hoztam füles, neked is. De király van. Ez gúsz. 
Most már nem. Befogaljuk a buszt, de elindulunk az M3-ason, és találkozunk a másik busszal. Aztán... Bebasszunk. Bebasszunk. <laughs> Elkezdtük ezt az egészet szervezni, ugye elkezdtük az engedélyeztetést, ami egy ilyen három hónapos procedúra volt a kormányhivatalnál. Akkor uh, még úgy voltunk vele, hogy, hogy befejeződik az a felújítás, ami éppen ott zajlott a barlangban. Ami egyébként a filmen is látszódik az elején. De hogy ez a felújítás nem fejeződött be, mm. tehát a főbejáratot nem tudtuk használni arra, hogy megközelítsük a, a koncerttermet, ezért muszáj volt egy B-opciót választanunk, ami arról szólt, hogy az összes tudszat, ami szerintem nem túlzott, hogy ez egy ilyen 7-800 kiló. Ez a két busznak a teljes csomagtartója. Ezt először rengeteg lépcsőn fel kellett vinnünk a hegy oldalba, majd rengeteg lépcsőn le és elég szűk járatokon be a hegy mélyébe. Alapból az, hogy lepakoljunk mindent, az abba beletölt egy három óra szerintem. És, és nagyon fájt. Maga ez az út egy leút volt 10-15-20, inkább 20 perc. Lent ugye nyilván Kurva ideg volt, meg leizzadtunk, meg pára volt, meg minden vizes volt, ott először ki is kellett alakítani bázisokat, hogy ne a sárba pakoljunk. Egyszer volt, hol nem volt, egy aktereké, csöpkőbarnunk. Kicsit hideg van, neked kicsit szívül. Arra van, hogy már a lett. Már a Tamárosok is. Már így van a villanyok. Hát, hogy én is hamarosan villantok egyet. Már elkezdem érezni, hogy átvágja a kulcsimat a villanyok. Durván, ne dövesed ez a villanyok. Úgyhogy nem esik az eső. Olyan fára tartom, hogy nincs elvaszkodni. Hát, de majd amikor beindul a forró. Aláöktöző, pólócska, pulcsika, zsekikkel, még egy zsekikkel. Föltegelek mindent, hogy ne cseréljük össze az eszközöket. Színészt. Mindenki elkezdte a maga dolgait összerakni. Hangszereinket, erősítőket, dobszerkót beállítani. Válik, a... válik meg a Gyuri a Válik Laci meg Gyuri a mikrofonozással, töltötték az idejüket. Meg tapsolgatással. Meg kellett találni a megfelelő pozíciót minden mikrofonnak. Logikusan van láb, láb, pergő fönn, pergő lent. Ez nem megy, csatorna, ez mm. látszín, over, over, stereo. Mm. És ami betologatod, hogyha, hát nyugodtan génez bele, ha gondolod. Összetologatod, és elkezdem kirakni a blue light. Oda jó, nagyjá, jó, jó, oké. Oké, okay. okay, mehet! És utána még ugye azzal is foglalkoztunk, hogy szépen bevilágítani az alapját az egésznek, úgy, hogy ne oltsuk ki közben a vizuált se, és hát ezzel ilyet, ment a... a ma... voltak ilyen agyvérzés közeli pillanatok mindkettőnk részéről, azt hiszem, hogy így. Ott volt az, hogy vagy ne legyen világítás, vagy nem lesz akkor vizuális, akkor fölöslegesen lehoztuk, meg nem tudom, de aztán hogy ebből lett egy ilyen kompromisszumos megoldás. De azzal rengeteg idő elment, hogy jól is nézzen ki a világítás, alapvetően egy ilyen frontra kellett világítani, ahol kvázi majdnem minden öt kamerának egy oké okay a világítás, és ez folyamatosan ö, változott számról számra ez is, hogy az elején fullba van, az ötödik számnál szinte alig volt világítás, mert ott meg inkább a vizuálra koncentráltunk. Ez egy gyönyörű vetítés lesz, remélhetőleg. Az utolsó fényállításokat kell összevölni, hogy a projektor fénye és a világítás fénye megegyezzen. Bele rögzítettük projektorokat és a projektorok optikáit összeállítottuk, úgyhogy pontosan a vetített kép megegyezzen, így mind a két projektor egy tartalmat vetít, és tudjuk növelni ezt a fényerőt, ami itt nem egy utolsó szempont. Ott van ez a laptop, ami vezérli a vetítést, ahol sem a gyönyörű anyagaik fognak majd elindulni, és ezen a kábelen befutni ide. És ez ott van a dobos mellett. Az utolsó egyeztetés folyik a kamera csapat felől. Most osztjuk szét, hogy ki mit használ. Beállítom az kamerákat, mindegyik végig megyek, hogy minden, minden ugyanaz legyen, és ne legyen eltérés. 
ezt csinálom, és utána szerintem most már kész vagyunk. Csak már az utolsó centiket hozzuk ki mindenből, Kábel, kábellel alul kalkuláltunk, és most ilyen tolozzuk, foldozzuk egyes kábeleit. Oda tettük végül a, a receptet, és két, két kilovatos egy ilyen effektfény lett hátul, ami ott a csökkő mögött ilyen bányai fény. Bálint még csinált egy olyan 50 est amit egy kicsit megrajzolgat a többit. Még ott csinálnak egy derítést, egy kicsit felhozza a cseppköveket, és utána kész. Ez lesz. De aztán végül megszületett, és elkezdtük felvenni. Mikor megyünk pisilni? Azt érzem, hogy csapok. Forog a faszom is. Magában a barlangban szerintem 11-től reggel 6-ig vagy 7-ig voltunk. Igen, és egyébként Ferenc, Ferenc volt, ugye? Aha. Ferenc egy nagyon türelmes barlang gondok volt, mert hát nem eddig szólt a projektünk. Azt hiszem. Utolsó számot veszünk, és három téket vettünk. Figyelj, de vagy csak egy olyanba, hogy azt csináljuk most, hogy mert mivel mindenki totál készen van velünk együtt, Igen. A, több, azt több kéne csinálni, hogy nem, hogy az elejét elkezdjük játszani, és ahogy elbasszák, akkor leállunk, és újra elkezdjük az elejéről. És ha elbasszák, ha nem, akkor megyünk végig. Uh -huh. Nektek az nem látszik a képen, tehát nektek nem muszáj ezt venni. Jó, akkor most szerintem uh, már szarul állunk el, kell valami minden. Egy, meg, meg szerintem meg van már a kép is, például én kétszer vettem fel ezt a baszmányt. Jó, akkor meg 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 is meg a és még egyszer Jó, akkor még annyit bírjunk ki, jó? Jó, akkor nálunk. Meghallgatjuk most hátadat. Kimondtuk, hogy vége a forgatásnak, tehát hogy felvettük a hat számot, amíg mindenki pakolt, mi ezzel az embert, Rel, a Ferenccel, még mentünk egy kört, a én meg a Kecskeméti Bálint, hogy vegyünk bérol vágóképeket a barlangról, már rom hulla állapotba, és akkor még kerestünk izgalmas cseppő kompozíciókat, és ezt is türelmesen végigvárt a Ferenc. De aztán kijutottunk, és nagyon örültünk, hogy nem vagyunk ott a barlangban többet. De, de nem, amúgy nagyon elvesztük. Hát még tervben volt az, hogy ha olyan jó időben végzünk, és annyira ráér mindenki, meg ha már úgysem ezt másnak tanítani, meg hogy akkor menjünk még ki a, a barlang felé. De a, a barlang fölött van egy ilyen elég szép természetvédelmi terület, de hát úgy néztünk ki másnak, mint egy darab szar, úgyhogy Inkább hazamentünk. És utána egy hónappal később, azt hiszem, vagy pár héttel később visszamentünk egy személyautóval leforgatni a kinti bérollakat, amik... Igen, hát az már egy olyan kör volt, amihez így nem kellett külön bérelt technika semmi, csak a sajátom. Új gyakorlat volt a barlangi 
ígyködéshez képest. Bokkancsos álcok. <gül> Bokkancsosok és a páncélcsizmások kerek. Még uh, fotósorozatot is uh, akartatok lőni, azt is csináltunk. Szóval hát, nyugodtan el tudtunk utána még művészkedni, és ez semmi baj nem volt. Ismét dupla export forgatunk. Csak most nem az égzenek arra, hanem a törzsel, csak ez szomorúbb lesz, nem, nem igazából az szomorúbb volt. Ez 60 frame 4 az meg uh, HD 180 frame volt, az ugye 120, talán 125. De akkor arra nem készült verk, szóval most erről készül verk, tök jó. Könnyen el lehetett azt játszani, hogy olyan gép magasságot csináljunk, amivel el tudjuk azt érni, hogy semmi ne legyen a háttérben, csak a kiégetett fehér égbolt, bokrok, meg mi egyéb táj elem nélkül. Annyira kéne váltogatnunk embereket, hogy a szekondokat végig folyik, aztán a közelőket. Most van felé, és visszintesebben. Na, hogy így. Ez így. Elég ilyen tanácsköztársaságos nézés volt az első. Az eredeti koncepció az volt, hogy ezt a hatos számnál játsszuk be konkrétan a filmbe. A legvégén benne van, de amúgy jó. Nem. Lehet, hogy sokkal jobb lett volna. Nem, a filmben nincs benne. Nincs benne? A filmben nincs. A filmben csak az a legvége, hogy feligazít a kamera a plafonra és csá, stáblista. Cseppek. Nem tudom, nézzük majd meg. Sorba mentünk a számokon, 1-től 6-ig, és hát ez általában úgy szokott kinézni egy ilyen, ilyen egybefeljátszós lemezfelvétel és stúdióban, hogy egy számból mondjuk 3 vagy 5 téket feljátszunk, és abból kiveresztjük a legjobbat. Hogyha tökéletes, akkor hozzá se kell nyúlni, akkor kész, meg kell keverni, le kell maszterelni, és kész. És mindegyik tékbe volt olyan, ami éppen jó volt, vagy olyan, ami éppen nem volt jó, de azért az elmondható, hogy általában ilyen egy-két részből vágtuk össze a számokat. Kvázi tékenként megálltunk, minden egyes szám előtt én elmondtam a operatőröknek a rendezői instrukciót, hogy melyik zenei résznél éppen mi történjen. Itt az volt, hogy memorizálni kellett a zenét, hogy például a Bálintnak csomószor volt olyan, hogy sliderrel egy bizonyos zenei pontnál kellett mondjuk előbukkanni egy szikla mögül, és ezeket meg kellett előre jegyezni, mert ezek gyakorlatilag így elő voltak plánozva. Nyilván az első két téknél nekünk se úgy sikerült feltétlen, ahogy kellett volna, és akkor így a nem tudom, második, harmadik, negyedikre már összeállt. Egy téket akkor nyilvánítottunk jónak, hogyha Hogyha ti egyrészt mi, mint zenekar, nem basztunk el semmit, szóval hogy ott volt a kiállással kell lennie, nem volt hamis hang, nem volt semmi olyan, ami nagyon nagy baj lett volna. Akkor ott voltak a gyuriék, volt olyan is, amikor azt mondták, hogy jó, de vegyünk fel még egyet, mert hogy nem úgy szól ez a gitár, hogy kéne szólnia. Mi végül is kiemeltük azt, hogy legyen a hang az alapja ennek az egésznek, és előbb készült el maga a vágott mix, mint ahogy a videó és nem tudom, hogy te ezt mennyire élted meg ilyen, ilyen szívfájdalomnak, de emlékszem, hogy volt itt pár alkalom, amikor átmentem hozzá, és akkor ott ment a fáj, akkor első, hogy jó, jó, de akkor ezt hogy csináljuk meg. Uh, igazából végeredményben ez a képen is sokat dobott egyébként, hogy több tékből lett összerakva, de nyilván egyébként ez nekem csak azért fájt a, a szívem, mert hogy ez csalás, hogy, izé, hogy akkor jó, ez nem, nem igazi live session, mert vannak benne vágások, de de mert ugye az lett volna a hatalmas nagy szó, hogyha erről tényleg elmondjuk, hogy ezek ilyen egy-egy tékekbe öt kamerával felvett dolog, de ez valahol igaz egy-egy részletében, de, de itt is voltak benne vágások, és szerintem lehet, hogy van olyan is benne, amikor konkrétan ugyanannak a kamerának a képe van a, a, ugyanarra a kamerára vágva, csak egy másik tékből. Vágásban úgy nézett ki, hogy használtunk csapót, hogy legyen valami biztos szinkronpont. Forog! 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 Egyes! Csak ennyit csináltam, hogy a tékeket összerendeztem, csináltam multikem szikvenszeket, azok alapján tudtuk, hogy ez a multikem csomaga, ötödik ték, és akkor a te ilyen ték mintád alapján utána összeállítottuk, hogy melyik szám, 
éppen hanyadik tégből vág át a hang egy, egyikből a másikba, és akkor ehhez igazítottuk a képet. Fűzzük hozzá, hogy azért nem arról van szó, hogy hangról hangra van összevágva. Egyszerűen, hogyha egy kicsit más, hogy pengetem a gitáron, tök más, hogy szól az egész. És gyakorlatilag nagyon könnyű volt lebukni ezzel a vágással, úgyhogy igyekeztünk minél kevesebbet csalni. Javarészt egyébként ezt vágásban igyekeztünk követni, de volt, amikor nem feltétlen azt a képbelítéket használtuk, ami a hangba szól, mert egyszerűen nem fájt, elhittük, és jobban működött képileg, szóval vannak benne ilyen kis csúsztatások, de a végeredményben élvezhetőbb lett így minden. Vágálsz még a vitást? <gül> Figyelj, imádtam ezt a projektet, bármennyi verziót vágok belőle. Például, hogy a, a negyedikből legyen ilyen kvázi klipszerű, inkább ilyen videószingle-szerű valami, azt hiszem ezt én javasoltam, hogy legyen. Hát meg, meg örültünk neki már, hogy mindenféle marketing szempontból, meg megjelenés szempontból ez egy tök jó dolog, hogyha nem egyszer durrant tesz nagyot, hanem szép fokozatosan. Meg így, hogy voltak ezek a plusz anyagaink, amit ugye kint forgattunk, így, így lehetett annyi plusz beleadni még, amitől megmarad ez a live session jellege, de egy kicsit klipesebb is, és annyiban tudott változni egyébként maga a live session rész is, hogy, hogy itt ilyen minimális eltérések vannak, hogy nem feltétlen pont ugyanazok a vágáspontok vannak, mint a filmben, meg lehet, hogy valamelyik snit kimaradt, vagy plusz snit bekerült, és itt azt hiszem voltak is ilyen csalások, hogy másik számnak másik részéből még becsaltunk egy-két snittet, hogy egy kicsit ilyen egy videóban és szélesebb képet tudjunk adni erről az egész barlang projektről. Rettenet sok pénzbe került ez, rettenet sok uh, időbe került, iszonyat sok óránk van ebben, hogy ezt megszervezzük, meg végezzük, de hogy én úgy vagyok, hogy itt tökre megértem, hogy sokkal szívesebben mutatok egy ilyen footage majd a gyerekeimnek egyszer, hogyha öreg leszek, vagy az unokáimnak, mint egy nyaralási fotót korzik erre. Ez tökre ilyen belső motiváció volt, viszont ez egy olyan anyag lett, amit iszonyat jó szívvel küldünk bárkinek, és mondjuk azt, hogy figyelj, megcsináltuk ezt, mit szólsz hozzá, és hogy azért ez nem, nem talált süket fülekre. Hogyha teszem azt, ez a lemez egy klasszikus módon készül el, stúdióban készül hozzá egy klip, akkor nyilván kurva jó zeneileg, de nem, hát, hogy a, amellett nem tudnak elmenni, hogyha ezeket az anyagokat oda tolod, hogy itt van ez a lemez, így és így készült, itt van a film róla, hogy látod, hogy hogy készült, ez egy olyan dolog, amit mellett nem tudnak elmenni úgy, hogy ne az az érzése legyen, hogy tök mindegy, hogy kik ezek, meg honnan jöttek, de, de már ebből olyan szinten komolyan veszed őket, hogy egy ilyen dolgot megléptek, hogy ez egy olyan szintre emel, még ha nincs is feltétlen meg mondjuk az itthoni háttere, hogy, hogy tök mindegy, mert egyből jön a külföldi promóter, kiadó, stb. Hogy pont ez az ilyen bevállalóság, ami szerintem ilyen iszonyú nagyot tud lökni egy zenekaron. Tökre hozzá tartozik az is, hogy milyen promóterünk van, milyen kapcsolat rendszerrel rendelkezik, mennyire veszi ő komolyan, szóval, hogy, hogy elég bonyolult az ügy, de hát az biztos, hogy ez segített rajtam. Annó a Pink Floyd megcsinálta a Live at Pompeit, nehéz újat mutatni, és egyébként nyilván ezer zenekar tisztelget már konkrétan az előtt. Nyilván adott az is nekünk ikletet, de szerintem ez egy olyan szintű, nem is az, hogy túl tovább gondolása, de egy ilyen modern jellegű, de mégis ahogy a zenénél fogalmaztál, hogy ilyen ősi, ez az ősiség szerintem alapvetően benne van így a képen keresztül is az egészben. Ma jelenleg a modern technológiával tény, hogy drága volt, kurva drága volt, de azt tekintve, hogy mondjuk akkor a 70-es években ezt mennyiből oldották meg, ez szerintem amúgy csodálatos dolog, hogy ahhoz képes filérekből össze lehet dobni egy ahhoz majdnem, vagy, vagy akár néhány szempontból jobb, vagy ahhoz felérő dolgot. Hang szempontjából és kép szempontjából is digitális technikával. Nektek ugye a szerves rész ez a vizuál dolog, ami szerintem egy akkora kihagyott dolog lett volna ott. És pont amit valamelyik kritikába írták is, hogy ez a ősiség, meg a barlang és barlangrajz viszonynak egy ilyen modern felfogása is, hogy szerintem nem nagyon lett volna szerintem más zenekar, akihez ez tökéletesebb lett volna, mint hozzátok. Szóval nézzétek meg a filmet, javaslom, hogy kényelmesen, nagy képernyőn, ne mobilon beletekergetve, érdemes rászánni egy 42-3 percet, hogy egy ö, nyugodt egy órát eltölts ezzel. Sziasztok!